Hello, 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 hello. Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Waipopo. Na kuletea mada yanayosema mwanaume asiyepelekesha moto kwa mwanamke sawa sawa na ice cream isiyokuwa na sukari. Hayo sio maneno yangu. Hayo ni maneno ya mwanamke. Hallelujah. Hayo ni maneno ya mwanamke. Life anaongea na mume wake anasikiliza. Sasa hawa ni watu ambao wanaishi mbali mbali kidogo bila ya tofauti. Mwanamke kalalamika akamwambia mume wake sijirudie tena nikirudi. Sasa isijirudie tena hii hali. Tafasa upelekeshe moto sawa sawa. Sasa kuna video vingi ndani ya wanawake. Sisi wanaume tunapenda tena watu ukiona mwanamke mwenye makalio makubwa na nina nini miguu mizuri unamtamani kweli lakini unamtamani lakini umfanyii kazi anayostahili kufanyiwa inapoa sana sasa unapokutana na mwanamke kimapenzi huyu mwanamke anakuwa na matarajio fulani mazuri ya tendo la ndoa ambayo anaona kwamba nitafurahia tendo la ndoa sasa hali ya mwanaume kushindwa kumfikisha mwanamke kileleni kwa uhusiano wa muda mrefu unaleta kero baka mwanamke anamwambia mume wake mbona kushinda kupelekesha moto alisema akamwambia jitana na hivi kwa sababu wewe ni mweupe yani na kurudi kwako akakiliza kilala yani ndio inakuwa mbaya kabisa anamwambia kwa sababu ni mweupe yani anazungumza kwenye simu lakini mwanamume anasikiliza sasa Uh, sikiliza message hii ya dada. Sasa so, daktari mimi ni mdada umri miaka 24. Niko katika mahusiano miaka miwili. Mpenzi wangu anawahi sana kumaliza hazidi dakika mbili na sikutanii daktar. Juzi nikamuuliza, "Mbona hali hii inajirudia rudia?" Akasema, "Na yeye mwenyewe hajui yule mwanaume." Nimeenda kwa dada yangu nikamuuliza, akasema, "Vumilie tu hivyo dogo wangu. Mwanaume wote wako hivyo hivyo." Daktar, ajua mume wangu nipo muuliza nitumia lakini anaanza kuwa na wasiwasi na hii ndoa. Sasa huyu ni mwanamke anazungumza. Sasa wanaume hawataki kufundishwa, hawataki kuambiwa ukweli kwamba utendaji wako haujafikia katika kiwango ambacho anatarajia mimi kama mwanamke kukipata kutoka kwa mwanaume. Mwanaume mwingine akantumia message leo, mke wake anadai magoli matano. Anadai magoli matano. Kantumia message mara mbili kwa sababu jana alikuwa anapenda Radio Africa. Mwanamke ana historia ya kuona mwanaume anapiga magoli matano na kwa hiyo mwanaume anayefika magoli anapiga magoli matano huyo ndo atakayefikisha kila ni sasa ni hivi Sayansi inasema hivi Kufikisha mwanamke goli la kwanza kufikisha kila ni kwa mara ya kwanza ni ngumu lakini mara ya pili ya tatu ya nne ya tano ni rahisi Kwa sababu ni vile vipokea hisia vinakuwa tayari vimeshatanuka sana Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kufikisha kila ni mara ya pili ya tatu ya nne ya tano na vile vile kufika kileni kule kwa mara ya kwanza kwa mwanamke hakuna utamu mwingi ukilinganisha na anapokuwa amefika kileni mara ya pili unaweza kuona jinsi gani unamfrustrate mwanamke unaona jinsi gani unamsumbua akili mwanamke uliye naye sasa tafiti ambazo zimefanyika na kurekodiwa kwa jarida la wanasayansi ya mapenzi au ya sexy inaitwa sexology jarida la sexual medicine the journal of sexual medicine i love the achieve of sexual behavior. Majarida hayo mawili yamerekodi katika tafiti ambayo imefanyika katika nchi kadhaa nchi ya Mexico, Italy na South Korea. Kwamba inafikia tu mwanamke anamchukia mwanaume aliye naye. Akiwa ametoka kwenye historia nzuri ya kufika kileni mara tatu, mara nne, mara tano afu unafikisha mara moja au unashindwa kabisa kama dada mmoja. Akasemaje katika tafiti ya mada hii? Akasema naweza kafika kileni mara moja kwa mwezi au mara nyingine hata mwezi unakatika sijafikishwa kileleni. Sasa inaelekea shida kumkatalia huyu mwanaume kwa sababu ukimkatalia anakasirika. Lakini sioni faida ya kufanya mapenzi. Yaani mimi nafanya mapenzi tu kwa ajili ya starehe yake tu. Mimi sipati chochote chochote. Nani anayefurahia kufanya biashara isiyokuwa na faida? Nani? Unaambie, nani? Sasa kwa nini mwanaume hufanyi bidii kuhakikisha kwamba mkeo anafika kileleni mara nyingi na mara kwa mara kwa nini ufanye bidii? Shetani nini? Mwanaume anakuwa busy katika kutafuta pesa. Yes ni kitu kizuri. Maendeleo. Kwa sababu ukilapo utapunua gari nzuri, utapunua simu nzuri, utakabajika nyumba nzuri, kila mtu anaona. Kwa hiyo atakusifia. Lakini mtu anayepaswa kwanza kukusifia ni mke wako. 
Sasa wewe unataka usifeli watu wengine kwa kutengeneza kuwa na magari mengi, kuwa na nyumba za bei mbaya, kuwa na magari ya bei mbaya, kuwa na simu za bei mbaya, kuvaa nguo za bei mbaya, kuvaa mkufu wa cheni, mkufu wa dhahabu. Unaona kwamba kusifeli watu wengine wewe kwa nini unapendi kutoka sifu kutoka kwa mke wako? Ndio, mke wako atafurahia umemnulia gari, lakini hili ni eneo ambalo huwezi kushia na mtu mwingine. Atenda wale ndoa. Unataka aka tiwe na mwanamume mwingine alafu ambie mimi ni yako yako kumbe si yako yako unataka hilo katika tafiti hiyo iliyofanyika uh, katika mataifa hayo wanawake wengi waliohujiwa katika tafiti hiyo walisikitishwa sana kuona kwamba wanaume wengi wanaweka mkazo mkubwa katika kuchelewa kumaliza kuliko kumuandaa mwanamke kabla ya kumuingilia jambo ambalo linahatarisha uhusiano mzima sawa so, nasema wanaume wanalionea aibu ili tatizo wanaume wanalionea aibu ili tatizo kwa hiyo hawataki kujadiliana na mwanamke kwa na tatizo Oh, nimechoka sana. Oh, sijui nini na nini. Mwisho unaweza kumlaumu, "Oh, unauke mpana. Oh, unamke mpana. Oh, wewe mkao mmoja tu." Mo, kumbe talizo la kwako mwenyewe, lakini unatumia mbinu mbali mbali. Kaka mmoja. Asema huwa namkwepa mke wangu na safari nifanye biashara. Natunga safari za hapa na hapa. Kumkwepa mke wangu sababu ya tatizo la kuwahi kumaliza. Kaka mwingine kaja usini kwangu anambia, "Ningempeleka demo guest." Sawa. Sinawahi kumaliza ndio dakika 3 nimaliza. Nikimaliza anamwambia, "Ndala karaka hapa, nampa hela zake." Ala kala kama na asma simuli tena yuko manamke na kaya anajua tatu zangu. Asa au wano wano mwa kuingi. Asa wana wake. Asa wana yani ni afadhali umwandae kwa muda mrefu. Afu kashinda kumfikisha kusabiri kwa, kwa maji chuo sana. <laughs> Kuri kwa wache kumwandae manamke. Manamke ana maeneo kumi na saba. Na kila moja katika hayo maeneo kumi na saba lina ufundi wake. Kwa ni wajibu wako ujue kila eneo lina taka ufanyi ufundi gani na kwa kiasi gani toka nimeanza kliniki hii ya afya mampenzi 2006 wanawake wengi ndio wanaohangaikia mahusiano yao kutoka usimushe kutoka kuburesha mahusiano wanawake ni wengi kuliko wanaume mimi ni shahidi na sio ndio peke yake hata ukiangalia nchi nyingine za Ulaya angalia kwenye Google utaona asilimia kubwa wanaoanza kutafuta solution ya matatizo ndani ya ndoa ni wanawake sasa wanaume tunajifanya mnajua sana lakini inatupunza katika ulimwengu tulio na sasa hivi wa.com wanawake wanajadiliana haya mambo kwenye WhatsApp wanajadiliana sana sana wanaambiana sasa ukitaambiwa kama nimeanza kuchepuka tushangaa tu halalamiki tena halalamiki unawahi kumaliza ujafia kila halalamiki anajua ndio atapata wapi dozi sawa dozi ya uhakika sasa wanaume wengi hawana <laughs> uwezo au utayari wa kufikisha mwanamke kileleni na hivyo nawaandalia mada nyingine tena wanaume inakuja. Sawa, nitawagusa na wanawake hiyo mada inayokuja. Muhimu wa kunyonyana pande zote mbili. Kila mmoja awe na mnyonya mwenzie, hiyo ni mada inayokuja. <laughs> immediately, yani quickly sana. Ma haraka sana inakuja. Sawa. Sasa hii inaweka wanawake kwenye pressure ya kufanya mapenzi. Ukijua kwamba utafikishwa kilene, alafu mwanaume anataka afanye mapenzi na wewe. Nasema inaumiza sana. Inaumiza sana mnyoyo ya wanawake. Sasa wanawake anasema tunawekewa tuna, 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 tuna mizigo mingi sana. Unatakiwa nauke unaonata. Unatakiwa uvae vizuri. Unatakiwa unywe mavuzi vizuri. Unatakiwa eh, kula mashat. Unatakiwa vile uangalie usipate mimba. Sasa tuna, wanawake tunapata mizigo mkubwa sana kutunza mahusiano. Sasa hivi kwa sehemu kubwa huyu mwanamke mwingine analia. Anasema hivi. Kwa sehemu kubwa. Yaani ili uendeleze uhusiano lazima tuumpe mwanaume hata kama hakufikishi kila leo umpe tu sex lazima kwa sababu unataka uhusiano uendelee labda kwa sababu ya watoto au nini kwa hiyo tupasa tuumpe tu kujilazimisha lazimisha lakini hakuna faida unayopata hii inaumiza sana sasa mwanamke mwingine akasemaje usikitisha <laughs> yani kuna wanaume wengine wanaweza kaa naye miaka kumi. katika miaka kumi umeshafikisha kila leo mara mbili tu na kaka moja akamuuliza demo yake hivi toka tumeanza kufanya mapenzi zaidi ya mara 20 akasema ndio mwanamke mwanaume akamuuliza sikizo unikasika uh, sikizo mara 20 zako nimeshafikisha kile ni mara ngapi mwanamke akamwambia ni mara mbili katika mara 20 mara mbili mwanaume akaumia sana akamuuliza katika hizo siku ambazo alifika kileleni nilikuwa nimekufanyia nini mwanamke akamwambia sikumbuki lakini najua nilikuwa nakwisha kumbuka nilikuwa nilifikiria lakini ulifanyia nini sikumbuki 
Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani? Mpaka yeye ameuliza, mwanake asingeuliza. Ingefika hata miaka 20. Mwanamke hajafika kileleni. Mwanamke mwingine akasemaje? <laughs> Ifi nakuaje daktar? Kwenye ndoto nilikuwa nafanya mapenzi na, 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 na naona raha sana nafika kileleni kwenye ndoto. Lakini kufanya mapenzi na ngome wangu sifiki kileleni nakuaje? Nimelogwa. <laughs> Wewe sangu unasimulia utamu. Sangu unasimulia utamu kwenye masabuni wewe wewe unaka na pea na umbea. Unasimulia na utamu lakini wewe hujui kupelekesha moto mpaka chakula cha cha ukeni kikaiva. Pelekesha. Lazima ujue maeneo 17 yale. Na kila eneo lina ufundi wake. Alafu ujue jinsi gani ya kutengeneza double impact. Double impact unachezea chuchu, unakula denda, ukuna unachezea na uke. Kasa wengi hamjui hayo. Unajifanya unajua, lakini mwanamke analia. Kasa hizo vilio vina kujia kwangu. Tumani vio ambia, asa ni mekubwa nutafuta ushauli ni wanawaki. Sama, sama, sama. Wanaume mgini ya kalalamika. Na wana sikiliza hili ya lalamika wana mwanaume. Kata fuja mada hii. Hakisima uki afadi ni lienae. Yeye, anataka mii ni lale. Akalie juu. Alafu ni sitiki siki. Ajishike shike mwenye baka afike kileleni. Yani zaidi ya daika 20 ndo anafika kileleni. Imeanza kuniboa. Unaweza kuona? Anasema ameanza kuniboa. Yani anataka yeye afike kileleni kwa urahisi, lakini mwanamke anamwambia eh, mwanamke tena akamwambia kwa urahisi. Yani huko anataka kulia mwanamke. Yani wanaume wengi nikifanya hivi huwa wananikimbia, lakini wao wanikimbia. Sasa analeta hii report kwangu, nimsaidie iweje. Unaweza kuhisi si gani? Kwa hiyo wanawake wanajua kuna vitu ambavyo wanajua kwamba wakifanyiwa watafika kileleni. Lakini wewe utaki kuambiwa, utaki kufundishika. Jamani, tunapeleka wapi hao wanawake? Katika mwangu huu wa dot com. Wanatongozwa sana wanawake kuliko kawaida. Siku hizi siku siku kuna 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 Telegram, kuna njia ya mawasiliano inaitwa Telegram. Wanatongozwa kwa kirahisi sana. Siku kani, mimi na mimi siko mitandao hiyo siko na sina mpango wa kuingia niko bizo sana sana. Sawa, so, haya mambo yapo. Eh. Hey. Mwanamke mgeni akasemaje? Akasema hivi. Inapokuja kwenye tendo la ndoa. Kuna wanaume wengine wanajua kujali kweli mwanamke. Hata kununulia kila kitu unachotaka. Ah, ni mpole, ni mkimya, hata kufokea anapata shida. Lakini kwenye tendo la ndoa, hana habari kabisa kufisha kileni. Hana habari kabisa. Hangaiki. Hata kuangaikia mambo mengine yote lakini sio kufika kileleni. Unaweza huyu ni mwanamke anazungumza. Anazungumza sababu ameumia kwa muda mrefu, ameumia, amesikitika. Inakuwaje anafanya bidii kwa maeneo mengine lakini ile eneo alifanyia bidii, ananionaje yemi? Hivi mimi naka soro gani? Ndio hapo ndio kutafuta mchepuko. Sawa. Kasema sio rahisi kupata mwanaume ambaye atakuelewa unapomweleza sifiki kileleni. Ni wanaume wachache sana. Na. Sawa, sawa, sawa. Kasema haya mambo huyu dada anazungumza na umri miaka 32. Nimeamua sasa kuamba kila mwanaume nitakaye naye fanya mapenzi sitamnyonya. <laughs> Asememe ndio miaka 30. Nimeamua hivi kila mwanaume anataka kufanya mapenzi sana sitamnyonya kwa sababu mimi namnyonya hata kunyonya. Hiyo ndio imetengeneza mada nyingine ambayo inakuja. <laughs> Asema it's not fair. Asema sio haki. It's not fair. And it's not fun. Na sio kitu kizuri. Takifaishi. Kwa nini nitumie dakika 20 kunyonya kumwandaa? Alafu ya dakika mbili tu amemaliza na lala. Hana habari na mimi. Kwa nini? Sasa haya mambo ndugu msikizaji mtazamaji na mambo yafanyie kazi kwa sababu hii kama kliniki ya afya ya mapenzi inakuletea haya kukupa changamoto ili utafute mbinu za kuhakikisha kwamba mke wako anafika kileleni mara kwa mara au mpenzi wako wa kike anafika kileleni mara kwa mara kwa sababu ni haki yake. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza tafadhali naomba subscribe sawa ili nitakapoweka video nyingine pata taarifa haraka sana. Kuna video ambazo zitakusaidia kuweza kukufundisha maeneo 17 ya mwanamke ya koje na unafanyaje kile leo. Video ambazo mimi naongea na kupa maelekezo what is going on there. Kitu gani kinaendelea pale? Na kutumia kwa njia ya email. Ni GB sio chini ya 16 kwa wanaume. 17 16 wanawake ni GB zinakaribia 20. Kwa hiyo agizia orodha video ziko hapo chini. Uh, angazia hizo video shilingi kumi tu seti nzima. Namba yangu ya simu ni hii ifuatayo. 0754399994 narudia tena 0754399994 bye bye asante kwa kuangalia video hii